。大家好，我是超子。过年大鱼大肉吃多以后，我家必做这一道红烧木耳。它不仅可以排出身体不好的东西，关键是比海参还好吃。做法也非常简单，首先准备一小把东北木耳，放入大碗中，放入半小勺白糖，可以加速泡发；一小勺淀粉或者面粉，加入五十度左右的温水浸泡十几分钟。淀粉可以吸掉木耳表面的灰尘和杂质。木耳的含铁量非常高，使猪肝的几倍。同时，它还含有大量的植物碱和活性酶，经常吃可以快速排出身体里面不好的东西，所以女性朋友一定要常吃。利用浸泡木耳的时间，准备点小料和配料：两三粒大蒜切成蒜片，一根大葱切成滚刀段，切好以后放入碗中备用。再兑一个料汁，碗中放入一勺生抽、半勺老抽、一勺蚝油、半小勺香醋或者米醋、适量的毛毛盐、一点点白糖。加入半小碗清水，一小勺干淀粉，把料汁搅拌均匀备用。提前调好碗汁以后，炒的时候就更方便了。十多分钟以后，木耳就泡发好了。泡木耳的水非常脏，把水倒掉，再用清水清洗两遍，洗至水不发昏为止。材料全部备好，接下来开始制作。起锅，做水，放入一小勺盐，水开以后，放入泡发好的木耳，先焯下水。在使用菌类时，焯水可以去除草酸和异味。开锅以后煮半分钟，捞出来控水备用。另起锅，锅烧热，放少许油，先用油润遍锅的全身。油热以后，放入蒜片，煸炒出香味。随后再放入切好的大葱，开大火快速煸炒，把大葱炒香、炒散。大葱一定要炒至微糊状态，把葱香味炒出来。随后放入焯水的木耳，放入几粒红椒搭配颜色，开大火快速翻炒两三下。调好的料汁下锅之前，再搅拌均匀，防止淀粉沉底。木耳干炒容易爆，倒入了汁以后，这种情况就不会发生了。所以说，炒木耳时干炒不要炒太久。倒入了汁以后，继续大火烧制，使了汁粘稠，包裹在木耳上面。出锅之前，淋少许葱油，翻炒均匀，起锅装盘。一道葱香浓郁、适合节后吃的葱烧木耳就做好了。喜欢你也点赞收藏，试着做一下吧。再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。